குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகணும் அப்படின்னா தமிழ்நாடு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை கார்பரேஷனில் இன்றைக்கி கேட்ட கொஷின்ஸ் என்ன அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கேட்ட கொஷின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைலாஸ் அண்டு நேஷ்னல் பில்டிங் கோட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ் இது ஓகேங்களா இது நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே ஸோ இன்றைக்கி கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஸோ வாட் இஸ் யுவர் நேம் ஓகே உங்கள் நேம் கேட்டிருக்காங்க செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் இது காமனாக வந்து மூணு வீடியோலும் போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா டெல் மீ அபவுட் யுவர் டிஸ்ட்ரிக் ஓகேங்களா டிஸ்ட்ரிக்கை பற்றி கேட்டிருக்காங்க இது லாஸ்ட் டைம் நம்ம சொல்லிட்டோம் டிஸ்ட்ரிக் பற்றி கேட்பாங்க ஸோ ஃபேமஸ் என்னென்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா டெம்பிள்ஸ் ஸோ எனி டேம்ஸ் ஸோ எனி நியூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டுருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சிவில் கொஸ்டின் லேப் லென்த் அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேங்க ஸோ லேப் லென்த்னா நமக்கு என்னது இட் இஸ் அ லென்த் இட் இஸ் அ மினிமம் லென்த் இஸ் ரெக்யூர் டு லேப்பிங் ஆஃப் ஓவர் லேப்பிங் ஆஃப் தி ராட் டு எக்ஸ்டெண்ட் தி கன்ஸ்ட்ரக் டு எக்ஸ்டெண்ட் தி லென்த் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் ஓகேங்க அது காலமாக இருக்கலாம் இல்லைனா பீமாக இருக்கலாம் பீம் ஆர் காலம் சம்திங் எது ஒன்றா இருக்கலாம் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டுவெல் மீட்டர் ஆடு தான் நமக்கு அவைலபிள் இருக்குது இல்லைங்களா எஸ் ஸோ டுவெல் மீட்டர் எடுத்து நமக்கு அவைலபிள் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ டுவெல் மீட்டருக்கு மேலே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்டீன் மீட்டர் ஃபிஃப்டின் மீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக டுவெல் மீட்டர் ஆடு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் மீட்டர் அதை கட் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ மேக போகும்போது நமக்கு என்னென்னா ஸோ வி வாண்ட் டு ஓவர் லேப்பிங் ஓகே ஓவர் லேப் நம்ம பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது அந்த ஓவர் லேப்பிங் லென்த் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து சம் கேசஸ் இருக்குது ஓகேங்களா டேரக்ட் டென்ஷன் ஓகே டேரக்ட் டென்ஷன் அப்படின்னா நமக்கு தேர்ட்டி டைம்ஸ் டயா மீட்டர் ஆர் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் லென்த் விச் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் இது பெண்டிங் டென்ஷன் கேட்டாங்கன்னா தேர்ட்டி டைம்ஸ் டயா மீட்டர் டெவலப்மெண்ட் லென்த் எல்டி கம்ப்ரஷன் ஜோன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் டயா மீட்டர் அண்டு எல்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது ஆல்ரெடி நம்ம பிடிஎஃப் ஃபைல் நம்ம குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா பாருங்கள் ம் ஸோ ஒரு மெட்ரிக் டனுக்கு நம்பர் ஆஃப் சிமெண்ட் பேக் எவ்வளோ இருக்கும் கேட்டிருக்காங்க ஒரு மெட்ரிக் டன் அப்படின்னா ஆயிரம் கிலோங்களா டன் அப்படிங்கும்போது ஒரு சிமெண்ட் பேக்கோட வெயிட் நமக்கு என்ன சொல்லுங்க ஐம்பது கிலோ ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் பேக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பேக்ஸ் இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா போட்டு சொல்லிக்கலாம் உங்களுக்கு பிடித்த நேஷ்னல் லீடர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு நேஷ்னல் லீடர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க அதை நீங்கள் என்னென்னு பார்த்து சொல்லிக்கோங்க ஓகேங்களா நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் இன் சர்க்குலர் காலம் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் இருக்கும் சர்க்குலர் காலம்னா ரெக்டாங்குலர் அப்படின்னா ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருக்கும் எக்ஸங்கலர் அப்படின்னா சரி ஆக்டோகனல் அப்படின்னா எயிட் நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா டிப்பை நீங்கள் பண்ணி கார்னர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஓகேங்களா இதுதான் நம்ம முன்னாடி போட்ட கொஷின்ஸ்லாம் இப்போ கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஓகேங்களா த்ரீ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் மினிமம் இருக்கணும் டுவெல் நம்பர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கணும் இன் சிங்கிள் ஃப்ளைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ஓகே இது ஒரு புது கொஸ்டின் ஓகே இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்திருப்பாங்க போல் நெட்ஒர்க் ஆஃப் தி பைப்ஸ் ஸோ அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் என்னென்னா ஸோ அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைப்பு லே பண்ணிட்டு ஸோ அது நெட்ஒர்க் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் தி சீவேஜ் வாட்டர் ஸோ ஃப்ரம் சம் கமர்ஷியல் பில்டிங் இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங் அண்ட் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா ஸோ அதுக்கு பிறகு நமக்கு அண்டர் கிரவுண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெட்ஒர்க் ஆஃப் பைப்ஸ் இன்டர் கனெக்டட் பிட்வீன் பிலோ தி கிரவுண்ட் லெவல் கலெக்டட் அண்ட் டிஸ்போசல் டு தி பிளான்ட் ஆர் சம் எனி அதர் அவுட்லெட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் அவங்க அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அது கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ வாட் ஆர் தி டெஸ்ட் இன் காங்கிரீட் பிஃபோர் போரிங் ஆஃப் காங்கிரீட் பிஃபோர் போரிங் ஆஃப் காங்கிரீட்டில் டெஸ்ட் நமக்கு என்னென்ன இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் காங்கிரீட் ஒரு டெஸ்ட் தான் நமக்கு ஸ்லம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க காம்பக்ஷன் ஃபேக்ட் டெஸ்ட் பண்ணலாம் விபி டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஃப்ளோ டெஸ்ட் பண்ணலாம் டெம்பரேச்சர் டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த ஸ்லம் டெஸ்ட் எதுக்கு பண்ணுற ஒர்க்கபிலிட்டி ஆஃப் காங்கிரீட் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் தி காங்கிரீட் நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃப்ளோ டேபிள் டெஸ்ட் எதுக்கு பண்ணுவாங்க ஃப்ளோ அந்த மீன்ஸ் மோர் ஸ்லம் வேல்யூ இருக்க
ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இருக்குது நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு தெரியுங்களா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் தேர்ட் கிளாஸ் பிரிக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம மினிமம் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கணும் செகண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னா செவன் இருக்கணும் தேர்ட் கிளாஸ் அப்படின்னா ஃபைவ் இருக்கணும் மினிமம் பிரிக் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜி பை சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கணும் ஓகேங்களா டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் இதுவும் ப்ரீவியஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஷாலோ ஃபவுண்டேஷன் டீப் ஃபவுண்டேஷன் டெப்த் டூ வித் ரேஷியோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் தான் ஷாலோ ஃபவுண்டேஷன் கிரேட் தன் ஒன் அப்படி இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து டீப் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லலாம் ப்ரீ டென்ஷன் அண்ட் போஸ்ட் டென்ஷன் இது வந்து தெளிவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஏஆர்சி டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் கொஸ்டின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃபில் நம்ம டெலிகிராம் குள்ள போட்டிருக்கு அதை பாருங்கள் ஓகே இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ப்ரீ டென்ஷன் போஸ்ட் டென்ஷன் முதல்ல ப்ரீ டென்ஷன் காங்கிரீட் அப்படின்னு என்னென்னா விஷயம் என்னென்னா சி ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் பீம் லோட் ஆக்ட் ஆகும்போது ஸோ இதனுடைய எந்த ஒரு எஃபெக்டும் இல்லாமல் ப்ளஸ் நம்ம என்ன ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோமோ என்ன டிசைன் பண்ணியிருக்கோமோ பீம் சைஸ் மட்டும் தான் நம்ம கேரி பண்ணும் கரெக்டுங்களா அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்துக்கு மட்டும் தான் கேரி பண்ணும் பட் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்ல என்னன்னா சம் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி ஓகேங்களா சம் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பீம் என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம ஹாகிங் பொசிஷனுக்கு வந்துடுது ஓகேங்களா இந்த ஹாகிங் பொசிஷன் சொல்லுவாங்க இது கூட வந்து ஹாகிங் பொசிஷன் எவ்வளோ கேட்டாங்கன்னா ஸ்பேண்டோட பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ தேர்ட்டின் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்பேண்டோட பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் சொல்லுவாங்க இந்த ஹாகிங் பொசிஷன் வந்துருது இப்போ லோட் மேலே ஆக்ட் ஆகும் நமக்கு என்னவோ இந்த ஹாகிங் வந்து பார்த்தா ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு வர ட்ரை பண்ணும் ஓகேங்களா மறுபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோ டு தி ஒரிஜினல் பொசிஷன் மறுபடியும் ஒரிஜினல் போகும் அதுக்கு வந்து ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் ஸ்டீல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஓகேங்க அதுக்கு லாஸ் கூட இருக்குது ஃபைவ் டு எயிட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ப்ரீ டென்ஷன் போஸ்ட் டென்ஷன் கான்செப் பார்க்குங்க ஓகே அந்த ப்ரீ டென்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னா ஸோ த ஸ்டீல் ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டென் டான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி டென்ஷன் போர்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஸோ டை பண்ணி வச்சிடும் ஒரு இடத்துல கட்டி வச்சிடும் நல்லா ஓகேங்களா ஸோ அப்புறமேட்டு காங்கிரீட்டை போர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ப்ரீ டென்ஷன் போரிங்க முன்னாடியே டென்ஷன் கொடுத்தோம் அதுக்கு பேர் ப்ரீ டென்ஷன் போஸ்ட் டென்ஷன் என்னென்ன காங்கிரீட்டை போட்டுட்டு உள்ள டென் டான் இருக்கும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷன் போஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அது பேர் போஸ்ட் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க மினிமம் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் வந்து இதில் ஃபார்ட்டி இதில் வந்து தேர்ட்டி ஸோ அந்த கேசஸ் எல்லாமே இந்த கொஷின் பிடிஎஃப்பில் இருக்குது பாருங்கோ ஸோ பேனல் மெம்பர் ஹாவ் எஸ் ஸோ நம்ம பேனல் மெம்பர் என்ன பண்ணிருக்காங்களா நீங்கள் கொடுத்த அப்லோட் பண்ண சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க அவங்க உங்களுடைய டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் பிஇ எம்இ சர்டிஃபிகேட் எஸ்எல்சி ஓகே ஹெச்எஸ்சி சர்டிஃபிகேட்லாம் வச்சிருக்காங்களா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்குறாங்க ஓகே So what is the full form of uh, TWAD? Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board. That's what we call it. Okay, so let's talk about the board. Type of buildings. Yes, type of buildings and structure. Type of building structures are questions. Now we'll come here. Okay. So load bearing structures. Load bearing structures. There is no column and beams. Strap foundation. Strap footing. 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 Strap ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்ச் அண்ட் கேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஹவு மெனி எக்ஸாம்ஸ் யூ கிளியர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எத்தனை எக்ஸாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அது உங்களை பொறுத்தது ஓகே சே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபவுட் எஸ்டர்டே ஏ எக்ஸாம் ஏ எக்ஸாம் பற்றி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே யார் யார் ஏ எக்ஸாம் எழுதுனீங்களோ ஸோ ஐ திங்க் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் ஓகே ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ வாட் இஸ் தி ஆர்சிசி பிசிசி இது ப்ரீவியஸ் வீடியோ ரிப்போர்ட் ஆச்சு வித் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் அவுட் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஓகே கியூப் சைஸ் வந்துனா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இதனோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்க ப்ரீவியஸாக யூஸ் பண்ண கியூப் சைஸ் வந்துனா ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹண்ட்ரட் எம்எம் எது மோர் ஸ்ட்ரென்த்னு கேட்டாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் எம் தான் மோர் ஸ்ட்ரென்த் ரீசன் வந்து பார்த்தா பெட்டர் ஹோம் இன்ஜினியர்ஸ் காம்பாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் ஓகேங்களா டீப் ஃபவுண்டேஷன் ஷாலோ ஃபவுண்டேஷன் ஐ திங்க் தேர்ட் மெம்பர் கொஷின் இது ஓகேங்களா மூணு பேரோட இன்டர்வியூ பண்ண
மறுபடியும் ரிட்டன் வராது நான் ரிட்டன் வால்ன்னு சொல்லுவாங்க அல்ல ரிஃப்ளெக்ஸ் வால்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது ரிட்டன் வரும்போது என்னென்னா இது ஆட்டோமெட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா இது வந்து செக் வால் அப்படி சொல்லுவோம் செக் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ இன் ஒன்லி ஒன் டேரக்ஷன் கேட் வால் டு கண்ட்ரோல் தி ஃப்ளோ ஆஃப் தி வாட்டர் பைலட் வால் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ அப்ளிகேஷன் எங்கெல்லாம் வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ ஓவர் அதிகமாக வருதோ அந்த இடத்துல வந்து பைலட் வால் யூஸ் பண்ணுவாங்க பால் வால் கான்ஸ்டன்ட் லெவல் வாட்டர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஃபார் பால் வால் பட்டர்ஃப்ளை வால் டு ரெகுலேட் அண்ட் ப்ரிவெண்ட் தி ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளக் வால் ஹை ஹெட் லாஸ் கண்ட்ரோல் ஓகே ஹை ஹெட் லாஸ் கண்ட்ரோல் வந்து யூஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண வால் வந்து பிளக் வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் வால்ஸ் வாட் இஸ் டெவலப்மெண்ட் லென்த் இந்த கொஸ்டின் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இருக்குது பாருங்க என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ மினிமம் லென்த் தட் இஸ் அ மினிமம் லென்த் ரக்யூட் டு எம்பட் இன் தி காங்கிரீட் டு கேரி இன் தி டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் டியூ டு பெண்டிங் மூமெண்ட் அண்ட் ஷியர் ஆர் எனி டென்ஷன் கம்ப்ரஷன் ஃபோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதனோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் சிக்மா எஸ்டி ஃபோர் டைம்ஸ் ஆர் டவ் பிடின்னு சொல்லுவோம் டவ் பிடிந்து ஷியர் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே ஷியர் பாண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் தி கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் அண்ட் கிரேட் ஆஃப் தி ஸ்டீல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இதை நான் வச்சுக்கோங்க எஸ் சர்வேங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாடர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஜிபிஎஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு மொபைல் மேப்பிங் யூஸ் பண்ணுறோம் டோட்டல் ஸ்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏரியல் ஃபோட்டோகிராஃபிங் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஜிபிஎஸ் கேத்தனா சேட்டலைட் வேணும் ஃபோர் சேட்டலைட் வேணும் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மொபைல் மேப்பிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் எஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இதெல்லாம் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைலாஸ் ப்ளஸ் ஸ்டடி நேற்று ஒரு சின்ன ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் ஷேர் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதனோட ஜஸ்ட் சின்ன ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அவ்வளோதான் பில்டிங் செட் பேக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வாட் இஸ் மே பில்டிங் செட் பேக் லைன் அப்படிம்பாங்க வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பில்டிங்ஸ் ஓகே அதுதான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் பேக் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எவ்வளோ ஸ்பேஸ் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ரெக்யூர்டு ஃபார் சரௌண்டிங் த பில்டிங்ஸ் தான் நமக்கு வந்து செட் பேக் பில்டிங் செட் பேக் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ கமர்ஷியல் பில்டிங் இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங் சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ கமர்ஷியல் பில்டிங் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் ரியர் ஓகே சாரி ஃப்ரண்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்னா மூணு மீட்டர் இருக்கணும் ஓகேங்களா எவ்வளோ இருக்கணும் மூணு மீட்டர் இருக்கணும் இங்கே ஒரு ரோடு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்கள் ரோட்டில் இருந்து எவ்வளோ இருக்கணும் மூணு மீட்டர் இருக்கணும் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பில்டிங் இருக்குது ரியர் ஏரியா ரியர் ஏரியானா பேக் ஏரியான்னு அர்த்தம் பேக் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மீட்டர் இருக்கணும் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா மூணு 1.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ மீட்டர் ஓகே ஃப்ரண்ட்டு சைடு பேக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஏதோ ஒன்று சொல்லிங்கன்னா போதும் மினிமம் ஸ்பேஸிங் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஜென்ரல் கொஸ்டின் இது ஓகேங்களா இப்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கமர்ஷியல் பில்டிங் எவ்வளோ இருக்கணுங்க ஃப்ரண்ட்டில் ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கணுங்க ஆ ரியர் சைடு எவ்வளோ இருக்கணும் பேக் சைடு த்ரீ மீட்டர் இருக்கணுங்க சைடு எவ்வளோ இருக்கணும் த்ரீ மீட்டர் இருக்கணுங்க இண்டஸ்ட்ரியலில் டென் மீட்டருங்க ஃபைவ் மீட்டருங்க ஃபைவ் மீட்டருங்க ஸோ அந்த டெக்னாலஜி கிலோட்டர் மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வாட் இஸ் எஃப்ஐஐ எஃப்எஸ்ஐ அண்ட் எஃப்இஆர் ஃப்ளோர் ஏரியா ரேஷியோ ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் ரேஷியோ ஓகேங்களா சென்னை ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கொடுக்குறாங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து சம் மிக்ஸ் கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சும் நமக்கு வருது ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் இண்டியோ இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளோர் ஏரியா ரேஷியோ ரெண்டும் நமக்கு சேம் தான் இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டரில் சொல்லுவாங்க இது வந்து பர்சன்டேஜில் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ சி அப்போ ஃப்ளோர் ஏரியா ரேஷியோ சொல்லுங்கள் இப்போ இப்போ ஃப்ளோர் ஏரியா ரேஷியோ இஸ் ஓகே டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் தி பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிவைட் பை பிளாட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளாட் ஏரியா ஆர் பில்டப் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா கமர்ஷியல் பில்டிங் எவ்வளோ இருக்கணும் பாருங்கள் கமர்ஷியல் பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியலுக்கு ஒன் கொடுத்துருக்காங்க மிக்ஸ்டு மிக்ஸ்டு யூஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ கொடுத்துருக்காங்க கமர்ஷியல் பில்டிங் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங் பாருங்கள் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏரியாவும் அந்த ஹைட் ஃப்ளோர் ஏரியாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியே இருக்கணும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி ப்ளஸ் ஒன்று ஜி ப்ளஸ் த்ரீலாம் கட்ட முடியாது ஓகேங்களா இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங்க்கு ஓகே பில்டிங் 
எஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ரெக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் பிளாட் மோர் தென் எபோ ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அந்த கேஸ்லாம் இது ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் ஃபீட் ஜென்ரலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா டென் ஃபீட் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் வந்து ஃபால் சீலிங் போயிடுது மேக்ஸிமம் டோர் ஹைட்டில் வந்து ஒன் ஃபீட் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ரெக்கியூர்டு ஃபார் எனி ப ப்ளம் எனி ஒயரிங் ரெக்கியூர்டு சம்திங் ஓகே கேபிள்ஸ் கோயிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் வித் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நீங்கள் இந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் நான் உங்களுக்கு டெலிகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் நீங்கள் அதை பாருங்கள் ஓகே உங்களுக்கு ஒரு வரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் friends all the very best